Wie bringt man Wasserstoffgas ins Trinkwasser? Gute Frage. Mit so einem Gerät zum Beispiel, dem Aquavolta Monmitec 3.0. Willkommen im Aquazentrum. Ich bin der Michi. Ich gehe heute mal die Bedienungsanleitung des Monmi für dich durch. Doch stopp! Wie bringt das Gerät das Wasserstoffgas in mein Trinkwasser? Das sage ich dir gern. Das Kernelement sind softwaregesteuerte Magnetventile, spezielle Wassereinspritzung, magnetisch-induktive Vorstrukturierung des Leitungswassers, eine UV-Lichteinheit als Keimschutz, eine Pumpe zur Druckregulierung und eine sehr große PEM-Zelle, die ausschließlich mit Laborwasser in Berührung kommt und daraus reinsten Wasserstoff erzeugt. Noch mehr interessante Infos zu diesem Gerät findest du auf der Website und in der Anleitung. Schau einfach weiter, denn ich zeige dir jetzt, wie der Monmi installiert wird. Als erstes öffne ich die Front durch leichtes Drücken von oben am vorderen Gehäuseteil. Hier sind Zapfen, die ich runterdrücken muss. Diese halten die Gehäuseteile zusammen. Jetzt klappe ich die Front ein wenig nach vorne und finde innen das Stück Schlauch mit dem Bogen. Diesen schiebe ich über den Stutzen vom Auslaufhahn. Hier siehst du das Ganze nochmal am komplett geöffneten Gerät. Unten an der Gehäusefront sind auch nochmal Zapfen. Zum Verschließen des Gerätes müssen diese ebenfalls in Position gebracht werden. Und zwar hier in diese Aussparungen. Wenn ich alles in Position gebracht habe, kann ich durch leichten Druck die Gehäuseteile zusammenfügen. Okay, schauen wir uns das Gerät noch von außen an. Hier an der Seite unter unserem chinesisch Sprachkurs befinden sich von oben nach unten die Eingangsbuchse, der Hauptschalter, der Kaltwassereingang, der Wasserablauf und der Laborwasserablauf. Was ich damit mache, zeige ich dir später. Auf der Geräterückseite befinden sich die Wandhalterungen, falls du es an der Wand aufhängen möchtest. Und hier unten das Typenschild. Hier oben befinden sich der Einfüllstutzen und der Überlauf für das Laborwasser. Am kleineren von beiden, dem Überlauf, zeige ich dir, wie du die Quickfittings bedienst. Durch Herunterdrücken des Schneidrings kannst du das sich im Fitting sitzende Etwas, hier ein Stopfen, herausziehen. Für jetzt stecke ich ihn wieder hinein, später siehst du dann die Funktion. Oben auf dem Monmi gibt es noch einen verchromten Hebel. Mit diesem bewegst du den Zapfhahn, damit du dein Glas mit frischem Wasserstoffwasser befüllen kannst. In den Tüten, die hier erschienen sind, ist das Zubehör, das du für die Installation und den Betrieb des Aquavolta Monmi benötigst. Die verschiedenen Installationsmöglichkeiten sind im Handbuch beschrieben. Ich möchte dich nur auf eine interessante Sache hinweisen. Du kannst den Monmi nämlich mit Flaschenwasser betreiben. Das sieht dann so aus. In meinen Flaschendummy stecke ich den Ansaugfilter aus dem Zubehör mit Schlauch und versenke ihn auf den Flaschen- oder Kanisterboden. Den Schlauch verbinde ich mit dem Wassereingang des Monmi. Den Abwasserschlauch des Monmi stecke ich ebenfalls in meinen Kanister. Das Wasser wird nun aus dem Kanister in den Mischtank gesaugt, während das nicht verbrauchte, aber immer noch saubere Abwasser in den Kanister zur weiteren Verwendung zurückfließt. Auf diese Weise wird kein Trinkwasser verschwendet. Super, gell? Von dem Laborwasser habe ich mir etwas in einen Messbecher umgefüllt, da es unpraktisch ist, mit einem 5 Liter Kanister zu hantieren. Ich nehme beide Stopfen aus den Fittings und stecke den kleinen Trichter mit dem Schlauchstück daran bis zum Anschlag in das dicke Fitting. Jetzt fülle ich das Laborwasser in den Trichter, bis es am kleinen Fitting, dem Überlauf, herausquillt. Ich verschließe die Fittings wieder mit ihren Stopfen und entferne ausgetretenes Wasser. Musik 
Zur Inbetriebnahme des Monmi entferne ich diese beiden Stöpsel. Der obere ist der Kaltwassereingang und darunter liegt der Wasserablauf. Die Stöpsel hebe ich auf, vielleicht brauche ich sie später wieder. In beide Anschlüsse stecke ich einen Bogen aus dem Zubehör und verlege die Schläuche knickfrei, je nachdem wo und wie ich das Gerät installiert habe. Nun stecke ich den Netzstecker in seine Buchse und den Stecker mit dem Adapter in die Steckdose. Vorne am Monmi erwacht jetzt das Display zum Leben. Als nächstes kann ich die Uhrzeit einstellen. Dazu drücke ich die beiden Tasten rechts und links vom Display gleichzeitig, bis die Anzeige blinkt. Mit der rechten Taste verstelle ich den Wert und mit der linken Taste die Stelle, an der ich den Wert verstellen möchte. Gut, weiter geht es mit der Initialisierung des Monmi. Ich stelle ein Glas unter den Zapfhahn und drücke die rechte Taste zum Entlüften des Systems. Lass ein bisschen Wasser raus und stoppe mit nochmaligem Drücken der rechten Taste. Jetzt drücke und halte ich die linke Taste bis HHH im Display erscheint und lasse die Taste los. Das startet den Initialisierungsprozess, der dreieinhalb Stunden dauert. Währenddessen werden verschiedene Buchstaben und Balken im Display angezeigt. Am Ende erscheint dort wieder die Uhrzeit und der Vorgang ist abgeschlossen. Jetzt kann ich mir mit der linken Taste Wasserstoffwasser abzapfen. Allerdings fülle ich mir keine großen Wasservorräte ab, sondern trinke das Wasser frisch gezapft, da der Wasserstoff sehr flüchtig ist. Unbegrenzt Wasser zapfe ich mit der rechten Taste. Hier erhalte ich magnetisch strukturiertes HZ-Wasser, das einen erhöhten Anteil an hexagonalen Wasserclustern enthält. Je nachdem, wie viel Wasserstoffwasser ich aus dem Monmi entnehme, muss der Wasserstoffvorrat wieder nachgefüllt werden. Dazu drücke ich die rechte Taste, bis im Display erst E, dann H erscheint und lasse die Taste dann los. Während des bis zu 40 Minuten dauernden Prozesses wird etwas Wasser aus dem Ablaufschlauch kommen. Nach ca. zwei Monaten Benutzung sollte das Laborwasser gewechselt werden. Dazu nimmst du den Abwasserschlauch aus seiner Buchse und steckst ihn in die unterste Buchse zum Ablassen des Laborwassers. Danach entfernst du die beiden Stopfen auf der Oberseite des Gerätes und der Tank entleert sich in deinen Abfluss. Wenn kein Wasser mehr rauskommt, steckst du den Abwasserschlauch wieder zurück in die zweite Position von unten und verstöpselst den untersten Ausgang wieder. Abschließend füllst du wieder neues Laborwasser bis zum Überlaufen oben ein und verschließt es wieder mit den Stopfen. Wenn du planst, länger als drei Wochen in Urlaub zu fahren oder du den Monmi transportieren möchtest, drehst du die Wasserzufuhr ab, entfernst das Laborwasser, wie du es vorhin gesehen hast, ohne es wieder aufzufüllen. Dann nimmst du den Frontdeckel ab, entfernst den Stopfen an dem blauen Ablassventil und schließt einen ausreichend langen Ablaufschlauch an. Nun öffnest du das blaue Ventil und wartest, bis alles Wasser abgelaufen ist. 
Schließlich drehst du das blaue Ventil wieder zu und steckst den Stopfen wieder hinein und schließt den Frontdeckel wieder. Zum Transport entfernst du natürlich alle Anschlussschläuche. Vor der Wiederinbetriebnahme führst du die anfangs beschriebenen Schritte erneut durch. Bleib gesund und trink ausreichend Wasser. Ich bin der Michi und du warst im Aquacentrum.